ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மூலிங் இன்னைக்கு நம்ம ஈத்தர்நெட் கேபிளோட கனெக்ஷனை எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஈத்தர்நெட் கேபிள் கனெக்ஷனுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஈத்தர்நெட் கேபிள் கிரிம்பிங் டூல் வித் எயிட் பி ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கனெக்டர் பிளக் ஒயர் கட்டர் கேபிள் டெஸ்டர் ஈத்தர்நெட் கேபிள் செலெக்ஷன் கேட் ஃபைவ் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் பெர் செகண்ட் கேட் ஃபைவ் இ கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இதனோட ஸ்பீட் தௌசண்ட் எம்பிபிஎஸ் பெர் செகண்ட் கேட் சிக்ஸ் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஜிபி பிஎஸ் பெர் செகண்ட் ஆனால் இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் கேட்டகரி சிக்ஸ் ஏ கேபிளுடைய ஸ்பீட் டென் ஜிபி பெர் செகண்ட் லென்த் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் யூஸ் ஆகும் கேட் ஃபைவே கம்பேர் பண்ணும்போது கேட் ஃபைவ் இல்ல கிராஸ் ஸ்டாக் கம்மியாக இருக்கும் கேட் சிக்ஸில் அதை விட கிராஸ் ஸ்டாக் கம்மியாக இருக்கும் கேட் ஃபைவ் கேட் சிக்ஸ் ரெண்டு கேபிளுமே ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட் பி எயிட் சி உடைய கனெக்டர் பிளக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க கேட் ஃபைவ் உடைய கனெக்டர் கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் கேட் சிக்ஸ் உடைய கண்டக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேலும் கீழுமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் அந்த கேபிளோட சைஸ் கொஞ்சம் வேரி ஆகும் ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேபிளோட கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க டி ஃபிஃப்டி எயிட் ஏ டி ஃபிஃப்டி எயிட் பி ரெண்டு வகையான பின் கன் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது ஒன்று ஸ்ட்ரைட் த்ரூ ரெண்டு கிராஸ் ஓவர் ஸ்ட்ரைட் த்ரூ பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பின் கான்ஃபிகரேஷன் கலராக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது டி ஃபிஃப்டி எயிட் ஏ ரெண்டு சைடுமே இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்ட்ரைட் த்ரூ டி ஃபிஃப்டி எயிட் ஏ டி ஃபிஃப்டி எயிட் பி ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி ஒவ்வொரு ரெண்டில் இருந்துச்சுன்னா அது கிராஸ் ஓவர் இப்போ கிராஸ் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிவைஸ் நடுவில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரைட் த்ரூ பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான டிவைஸ் நடுவில் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ இத்தர்நெட் கேபிளையும் ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கனெக்டார்ட் பிளகையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இத்தர்நெட் கேபிளுடைய ஏதாவது ரெண்டில் டூ இன்ச் அளவுக்கு அவுட்ரு கமரை ஒயர் கட்டுற மூலமாக ரிமூவ் பண்ணணும் ட்விஸ்டாக இருக்கிற ஒயர் ஒயர் எல்லாத்தையும் பிரித்து ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிக்கணும் ஒயரிங் டைக்ராமில் டைப் ஏ டைப் பி கனெக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆகி ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளகில் எயிட் டூ ஒயரில் இன்சர்ட் பண்ணணும் எயிட் பி க்ரிப்பிங் டூல் மூலமாக ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளகில் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சைடு ரெடி ஆகிடும் சேம் அடுத்த சைடுக்கு சேம் ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணிக்கணும் முழு கேபிளும் ரெடி ஆகிடும் 